ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ സബ്ജെക്ട് ഫിസിക്സ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻ പാരൽ ഫേ കപ്പാസിറ്റർ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇസ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ ഫോർ എ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ക്യു ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ നമുക്കറിയാലോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എനർജിനെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ സിഗ്മ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ എ ക്യൂ ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ അല്ലേ ഇപ്പൊ ക്യൂ ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഇ എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പൊ ഈ സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ഈക്വൽ ടു എ എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി സി ഈക്വൽ ടു എ എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പഠിച്ചതാണ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ഫോമുല എന്താ മൂന്ന് ഫോമുലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ സി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ ക്യു സ്ക്വയർ എ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി ഈ ഡി ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോവും ഇവിടെ എ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഒരു എ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാക്കി ഇവിടെ എ ഉണ്ട് എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ സ്ക്വയർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി എപ്സിലോൺ പറഞ്ഞ എപ്സിലോൺ സീറോ മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്റിൽ ഒരു എപ്സിലോൺ സീറോ ഉണ്ടാവും ഇ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ എപ്സിലോൺ സീറോ ഒരു എ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ബാക്കി എന്താ എ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ഇ ഡി ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും അപ്പൊ എന്താ വരിക വൺ ബൈ ടു എ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ സ്ക്വയർ എ ഡി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എ ഇൻറ്റു ഡി എന്താണ് വോളിയം കാരണം എന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലെങ് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ആയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലെങ് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആയി അതാണ് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് എനർജി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ബൈ വോളിയം ചെയ്യണം എനർജി എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എനർജി വൺ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി കിട്ടിയില്ലേ ബൈ വി ചെയ്യണം നല്ല എനർജി ഡെൻസിറ്റി കിട്ടുക വി വി ക്യാൻസൽ ആയി വൺ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിംഗ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ ഗിവൺ പോയിന്റ് ആദ്യം ഫിഗർ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സോൾസ് ചാർജ് പ്ലസ് ക്യു ഒ എന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യു സീറോ പി എന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിവൺ പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്യു നോട്ടിനെ ആദ്യം തന്നെ പി യിൽ നിന്ന് പി ഡാഷിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് കിട്ടും ആദ്യം ചെറിയൊരു വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു ചാർജും ഈ ചാർജും തമ്മിൽ കുളംസിലോ പ്രകാരം ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും The electrostatic force between two charges is given by F equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q Q0 by R square. Equation number 1. This charge is equal to the
എഫ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ക്യു സീറോ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വഴി നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെറിയൊരു വർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഈസ് മൂഡ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ചാർജ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് ഈ ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ഡബ്ല്യു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു ക്യു സീറോ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ഈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം കെ കൊടുക്കാം നെഗറ്റീവ് കെ ക്യൂ ക്യൂ സീറോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ കാരണം ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു നെഗറ്റീവ് കെ ക്യു ക്യു സീറോ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു ഇനി വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ എന്താവും ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ലേ ആർ മൈ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് അത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് എന്താ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈ കേസിൽ എക്സ് റേസ് ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് ഒരു മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പം എന്താ വരിക ആർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ലിമിറ്റഡ് ആ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഈ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും ആയപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറി കെ ക്യു ക്യു സീറോ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ബൈ ആർ ലിമിറ്റഡ് എടുക്കുക ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ അപ്പം ആറിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ആറ് തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അത് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അപ്പം എന്താ വരിക ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു ക്യു സീറോ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇത് സീറോ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഇ നെഗറ്റീവ് ഇ നെഗറ്റീവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി പോസിറ്റീവ് ആയി മാറി ആർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ആർ വൺ ബൈ ആർ എന്ന് ഇട്ടിട്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പോൾ വർക്ക് കിട്ടി വർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു സീറോ ആണ് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു സീറോ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ ഗിവൺ പോയിന്റ് വി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു സീറോ ഡബ്ല്യു നമുക്ക് കിട്ടി എന്താ കെ ക്യു ക്യു സീറോ ബൈ ആർ ബൈ ക്യു സീറോ എന്നൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്യു സീറോ വന്നു ക്യു സീറോയും ക്യു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാ വി ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി കെ ക്യു ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ വി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വരെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യു സീറോയും ക്യു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കെ ക്ക് പകരം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ആറും കൂടി ഉണ്ട് മുകളിൽ ഒരു ക്യു ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ വരിക ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ആർ മനസ്സിലായോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെറിവേഷൻ അത് നന്നായി ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക്